మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మోమెన్ మీ టాక్స్ అండ్ ఇట్స్ మీ సంధ్య ఎలా ఉన్నారండి అందరూ నేనైతే సూపర్గా ఉన్నాను అండ్ మీరు అందరూ కూడా సూపర్ సేపి సూపర్ ఉండాలనే కోరుకుంటున్నాను డే స్టార్ట్ అయ్యి చాలాసేపు అయినా నాకు ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది అండి ఎందుకంటే పొద్దున్నే అంతా హడావుడు హడావుడుగా ఉంటుంది కదా ముందు వంటలు బాక్స్ వీళ్ళందరినీ పంపించడం దింపి రావడం ఇవన్నీ నేను అన్నీ అయ్యాక ఇంక ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కొద్ది వాటర్ తాగాని ఇప్పుడు మళ్ళీ కూర్చొని తాగుతున్నా అనమాట ఈ జగ్లో తాగుతాను ఇది లోపల కాపర్ ఉంటుంది బయట స్టీల్ ఉంటుంది కొంచెం ఈజీ మెయింటెనెన్స్ ఇది కొనలేదండి మా ఫ్రెండ్ ఎవరో గిఫ్ట్ ఇచ్చారనమాట సో వాటర్ తాగేసిన తర్వాత ఈరోజు ఫేస్కి కొంచెం వైట్ హెడ్స్ బ్లాక్ హెడ్స్ నోస్ పైన ఉంటాయి కదండి అవి కొద్దిగా ఎక్కువ ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది అంటే నోస్ ఇలా టచ్ చేసినప్పుడు కొంచెం రఫ్గా టచ్ అవుతుంది అన్నమాట సో అలాంటప్పుడు ఒకవేళ వైట్ హెడ్స్ రిమూవ్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే నేను ముందు ఇలాగా స్టీమ్ పట్టేసుకుంటాను స్టీమ్ పట్టుకోవడం వల్ల మనకు ఆ పోర్స్ అన్నీ కూడా ఓపెన్ అయ్యి కొంచెం మంచిగా ఎవిడెంట్గా కనిపిస్తాయి అప్పుడు మనం రిమూవ్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటాయి అన్నమాట సో అందుకని ఇక్కడ స్టీమ్ పట్టేస్తున్నా అండి అండ్ అలాగే ఫేస్ అంతా కూడా పట్టేస్తున్నాను మనకి స్టీమ్ పట్టడం అనేది ఎప్పుడో ఒకసారి చేయాలండి రోజు రోజు స్టీమ్ పట్టడం లాంటివి చేయకూడదు సో ఇలాగ అప్పుడప్పుడు మాత్రమే ఇలాగ నాకు నోస్ ఎప్పుడైనా గరుగ్గా అనిపించింది అలా అన్నప్పుడు మాత్రం స్టీమ్ పడుతూ ఉంటా అంటే మనం ఆబ్వియస్లీ కోల్డ్ వచ్చినప్పుడు పడతాంలేండి అలా కాకుండా ఫేస్ కోసం పట్టాలంటే ఇలా అప్పుడప్పుడు పడుతూ ఉంటా అనమాట సో మంచిగా స్టీమ్ పట్టాం కదండి ఇప్పుడు మన పోర్స్ అన్నీ కూడా ఓపెన్ అయి ఉంటాయి అనమాట దీన్ని ఇలా ఉంటుంది ఇది కదండి ఇలా ఒక సర్కిల్ లాగా ఉండి ఇలా ఉంటుంది ఇటు సైడ్ ఏమో ఒక షార్ప్ ఎడ్జ్ లా ఉంటుంది అనమాట బట్ ఐ డోంట్ యూజ్ దిస్ నాకు భయము ఏదైనా షార్ప్ ఎడ్జ్ దాన్ని బట్టి పోక్ చేయాలంటే సో నేను ఇది యూజ్ చేస్తాను దీన్ని కొమడాన్ అంటారండి ఇప్పుడు మన నోస్ పైన అండ్ అలాగే ఫేస్ పైన పోర్ట్స్ అన్ని ఓపెన్ అయి ఉన్నాయి కదా సో వైట్ హెడ్స్ బ్లాక్ హెడ్స్ లాంటివి ఏమైనా ఉంటే కొంచెం ఇలాగా ఓపెన్ అయినట్లుగా ఉంటాయి అనమాట సో అప్పుడు మనము స్టీ స్టీమ్ పట్టిన వెంటనే కొమడాన్తో ఇలా ఇలా అనాలన్నమాట కొంచెం లైట్గా ప్రెషర్ ఇస్తూ ఇవ్వండి మీకు కనిపించదు కనిపించదు జస్ట్ ఇలా అంటే అక్కడ ఉన్న మనకి వైట్ హెడ్స్ బ్లాక్ హెడ్స్ అవన్నీ కూడా దీంతో వచ్చేస్తాయి అన్నమాట బట్ నోస్ పైన ఏమైనా ఇంజురీ ఉన్నా సరే ఏదైనా గీర్కోని ఉన్నా సరే లేకపోతే ఏదైనా పింపులు ఉన్నా సరే అప్పుడు మాత్రం అసలు చేసుకోకూడదండి నోస్ అంతా ప్లెయిన్గానే ఉంది అని అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే చేయాలి ఇది అది ఇంకా మనం ఎటువంటి ఇంకేమీ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదనమాట అంటే మనము మనకి బయట దొరుకుతాయి నోస్ స్ట్రిప్స్ అవి కూడా దొరుకుతాయి అప్పుడప్పుడు అంటే అవి కూడా పెట్టుకోవచ్చు బట్ ప్రస్తుతానికి నేను నా స్కిన్ కేర్ పట్ల కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉన్నాను ఎందుకంటే యూ ఆల్ నో నాకు పింపుల్స్ వచ్చినాయి ఇక్కడ ఇక్కడ సో అవి తగ్గేంత వరకు నేనైతే కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండాలి రావడం ఏముందండి ఓవర్ నైట్ వచ్చేసినవి రాత్రి రాత్రి పొద్దున్న లేస్తారు ఓ బల్బు మళ్ళీ పడుకొని ఇంకో సారి మళ్ళీ రేపు పొద్దున్న లేస్తారు ఇంకో బల్బు అలాగ రాత్రి రాత్రి వచ్చేసినవి బట్ పోవడానికి మాత్రం ఇంతవరకు నేను మ్యాంగోస్ తింటే ఆపేశాను కదా ఇంతవరకు ఇంకా కంప్లీట్గా పోలేదు ఉన్నాయి ఇది కొన్ని ఇక్కడ కనిపిస్తుందో అదేమో మచ్చ కూడా పడింది అనమాట ఆ పింపుల్స్ సో ఐఎమ్ బీయింగ్ వెరీ కేర్ఫుల్ విత్ మై స్కిన్ రైట్ నా ద సేమ్ ఓల్డ్ క్యూర్ స్కిన్నే అనమాట ఎందుకంటే క్యూర్ స్కిన్ నేను ఎప్పటి నుంచో వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి వాడుతున్నాను కదా సో అందుకని అదే యూజ్ చేస్తున్నాను సో క్యూర్ స్కిన్లో నాకు ఆల్రెడీ ఫేస్ వాష్ సన్ స్క్రీన్ హైడ్రేషన్ జెల్ కొజిక్ ప్లస్ క్రీమ్ ఇవి వచ్చినాయి కదండి సో నేను ఇదే యూజ్ చేస్తున్నా అనమాట డేకి అంటే ఫేస్ వాష్ది వాష్రూమ్లోనే ఉంటుంది అక్కడే వాష్ చేసుకుంటాం కాబట్టి అక్కడే ఉంటుంది ఇది ఇప్పుడు డే టైం పెట్టుకునేది అనమాట ఇదేంటంటే సెరామైడ్ కేర్ క్రీమ్ అని ఇది ఎస్పీఎఫ్ ఫిఫ్టీతో ఉంటుంది పిఏ ట్రిపుల్ ప్లస్ తోటి సో ఇదే ఇప్పుడు వాడుతున్నా అనమాట అంటే మనం ఎండలోకి వెళ్ళకపోయినా సరే అంటే మబ్బుగా ఉన్నా సరే మనం సన్ స్క్రీన్ పెట్టుకోవాలి అని అంటారు ఇంకా నేను ఇది యూజ్ చేస్తున్నా కాబట్టి ఇదే నా డే క్రీమ్ లాగా అయిపోతుంది అండ్ అలాగే సన్ స్క్రీన్ లాగా కూడా అయిపోతుంది అనమాట ఫేస్ వాష్ చేసుకున్న తర్వాత ఇది ఒకటి అప్లై చేస్తున్నాను అంతే ఇంకేం పెట్టుకోవట్లేదు అండ్ కమింగ్ టు మేకప్ చాలామంది మీరు మేకప్ చేసుకుంటున్నారు కదా క్యూర్ స్కిన్ ప్రోడక్ట్స్ యూజ్ చేస్తూ కూడా అనేది కమెంట్స్ అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటాయండి సో ఎస్ నేను మేకప్ ప్రోడక్ట్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను బికాజ్ నేను మేకప్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది వీడియోస్ కోసము అలాగా అందుకని నేను మేకప్ ప్రోడక్ట్స్ అప్లై చేస్తున్నానండి బట్ బెట్ బెటర్ ఏంటంటే మనకి స్కిన్ ప్రాబ్లం ఎక్కువగా ఉందనుకోండి అప్లై చేయకపోవడమే బెటర్ లేదు అప్లై చేయాలి అని అని అంటే మరి
చేసి డర్మటాలజిస్ట్ సజెస్ట్ చేస్తారు కాబట్టి కొద్ది రోజులు వాడిన తర్వాత మీ స్కిన్లో డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది సో మీకు నచ్చితే మీరు అదే కంటిన్యూ చేయొచ్చు లేదు అనుకుంటే మళ్ళీ డాక్టర్ని మనకి ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం రకరకాల క్వశ్చన్స్ మనకున్న డౌట్స్ అన్నింటినీ కూడా డైరెక్ట్గా డాక్టర్ని అడగచ్చు ఎందుకంటే అందరికీ ఒకటే ప్రాబ్లం ఉండదు కదా ఒక్కొక్కరి స్కిన్ ఒక్కొక్క టైప్లో ఉంటుంది ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం ఉంటుంది సో మనకి డెర్మటాలజిస్ట్లో మనకి క్యూర్ స్కిన్లో డెర్మటాలజిస్టే ఇస్తారు కాబట్టి వాళ్ళని అడగడం బెటర్ సో ప్రస్తుతానికి అయితే ఇదిగోండి దిస్ ఈజ్ మై డే క్రీమ్ హైడ్రేషన్ జెల్ అయితే రాత్రిపూట పెట్టుకోవాలి బట్ ఇప్పుడు నాకు హైడ్రేషన్ అవసరం లేదు బికాజ్ బాగా చెమట వస్తుంది అండ్ డ్రై అవ్వట్లేదు స్కిన్ సో అందుకని నాకు హైడ్రేషన్ జెల్ అయితే ప్రస్తుతానికి నేను పెట్టుకోవట్లేదు ఓన్లీ పడుకునేటప్పుడు కోజిక్ ప్లస్ క్రీమ్ ఒక్కటే పెట్టుకుంటున్నాను అనమాట మనకి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఇప్పుడు నాకు ఆల్ ఆఫ్ ఎస్ ఆర్డర్ పింపుల్ వచ్చింది సో నేను డర్మటాలజిస్ట్ని వెళ్ళి కలవలేను కదా సో అందుకని నేను అందులో మనం చార్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రీ డాక్టర్ కన్సల్టేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి మన నేను అందులో అడిగాను అనమాట నాకు ఇలా సడన్ పింపుల్ వచ్చింది అని అంటే పింపుల్స్ రావడానికి రకరకాల కారణాలు ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఎలాంటి కేర్ తీసుకుంటే మంచిది అన్నది వాళ్ళు గైడ్ చేస్తారన్నమాట సో ఆ విధంగా మనం ఫాలో అవ్వకుండా వెళ్ళచ్చు సో మనకి ఏమైనా డౌట్స్ వచ్చినా అవన్నీ కూడా మనం క్యూర్ స్కిన్లో డైరెక్ట్గా డాక్టర్తో చార్ట్ చేయొచ్చు సో ఒకవేళ మీరు కూడా క్యూర్ స్కిన్ని ట్రై చేయాలి అనుకుంటే లింక్ ఇస్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఒకసారి చెక్ చేసేయండి అండ్ అలాగే నా కూపన్ కోడ్ కూడా ఉంటుంది అది యూజ్ చేసినట్లయితే మీరు కిట్ ఆర్డర్ చేసుకునేటప్పుడు ఎక్స్ట్రా డిస్కౌంట్ కూడా వస్తుంది అన్నమాట రెండు నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చేస్తాను ఇన్ కేస్ మీరు ట్రై చేయాలనుకుంటే ఒకసారి చెక్ చేసేయండి సో ఇప్పుడైతే నేను ఫాస్ట్గా వెళ్ళి ఫ్రెష్ అయిపోతాను ఇదేంటిది ఏమైంది కాలకి నేను అనుకుంటున్నారు కదండి పిల్లలు ఈవినింగ్ కింద ఆడుకుంటూ ఇదిగోండి ఇలా కాల్కి దెబ్బ తగిలించుకున్నాడు సాకేత్ చాలా గట్టిగానే తగిలింది అంటే ఫుట్బాల్ ఆడుతున్నారంట వాడు షూ వేసుకొని వెళ్ళాడు చెప్పులు వేసుకొని వెళ్ళాడు సో ఇలాగ దాన్ని అనేసరికి కింద ఫ్లోర్ ఉంటుంది కదా అది మొత్తం ఇలా గీరుకుపోయింది అక్కడ స్కిన్ అంతా ఇలా లేచిపోయింది అసలు ఇంత పెద్ద దెబ్బ తగలడం ఇదే అనుకుంటుండి అంటే దెబ్బలు తగులుతూ ఉంటాయి కానీ ఇంత పెద్దగా ఎప్పుడు తగలలేదు అండ్ అట్టు మొత్తం మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఇదిగోండి స్కిన్ అంతా లేచిపోయి ఇట్లా వచ్చేసింది చాలాసేపు వాష్ చేశాను ఇప్పుడుకి కొంచెం బ్లడ్ క్లాట్ అయ్యింది పసుపు పెట్టి ఉంచాను అనమాట చూసారు కదండి సాకేత్కి చాలా పెద్ద దెబ్బ తగిలింది అసలు ఇంత ఈ మధ్యకాలంలో కాదు అసలు పుట్టిన దగ్గర నుంచి మామూలుగా ఆడతా అంత పెద్ద దెబ్బ అయితే ఎప్పుడూ తగలలేదు నేను వీడియో షూట్ చేశాను అనమాట అందుకనే కొంచెం ఇలా ఉన్నాను ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే అది బాగా ఇట్లా ఓపెన్గా ఉంది స్కిన్ అంతా సో మేబీ డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళి ఒకసారి డ్రెస్సింగ్ చేస్తే బాగుంటుంది అన్న ఉద్దేశంతో డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్తున్నాం అనమాట ఇప్పుడు సో ఏమన్నా మరి యాంటీబయాటిక్స్ ఇవ్వాలని అంటారా లేకపోతే టీటీ చేయాలని అంటారా ఏంటి అన్నది తెలియదు పాపం వాడైతే బాగానే ఓడ్చుకుంటున్నాడు అదే అదే దెబ్బ నాకు తెలిసి నాకు తగిలినా సరే నేను అలో పొలో నేను ఎడుతున్నాను బట్ వాడు పాపం బాగానే ఓడ్చుకున్నాడు వాడిని చూస్తుంటే నాకు కడుపు తరిగిపోతుంది అనమాట వాడు కాల్చి వాడు అసలు నడవడానికి రావట్లేదు అంటే తమ్ ఫింగర్ మీద మనం వెయిట్ వేస్తే నొప్పి వచ్చేస్తుంది కదండి సో అలా వాడికి నడవడానికి కూడా రావట్లేదు ఇంకా ఇప్పటి వరకు చూసాం ఇంక ఇప్పుడు ఈవినింగ్ డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్తున్నా అనమాట వేసుకో జాగ్రత్తగా వేసుకో టచ్ అవ్వట్లేదు కానీ చాలా దెబ్బ తగిలేదు సింహం కదా ఎవరైనా ఏడుస్తారా దెబ్బ తగిలితేటడు అవుతారా నడుతున్నాడు కుంటుకుంటూ కుంటుకుంటూ నడుస్తున్నాడు దాని మీద వెయిట్ వేయలేక డాక్టర్కి చూపించేసాము అండ్ మెడిసిన్స్ చెప్పారండి అవన్నీ కూడా తీసుకొని ఇంకా వెంటనే ఇంటికి బయలుదేరిపోయాము సో వచ్చేసామండి హాస్పిటల్కి వెళ్ళి కాల్ చూపించాం డాక్టర్కి అండ్ కొంచెం బాగా ఓపెన్ అయిపోయింది యాంటీబయాటిక్స్ వాడడం బెటర్ అని అన్నారు యాక్చువల్గా టెన్ ఇయర్స్కి మనము వ్యాక్సిన్ వేయిస్తాం కదా టీటీ అది వేయిస్తే ఇంకా మనకు అవసరం లేదు ఇప్పుడు అని అన్నారు ఒకసారి చెక్ చేయాలి వేయించేసే ఉంటాం మాకు తెలిసి వ్యాక్సినేషన్లు అస్సలు నెగ్లెక్ట్ చేయము సో అది వ్యాక్సినేషన్ వేయించారు కాబట్టి ఇప్పుడు టీటీ ఏం అవసరం లేదు అని అన్నారు అనమాట ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అన్నారు ఇదైతే ఆ ప్లేస్లో కట్టుకట్టడం కొంచెం కష్టమే కానీ ఓపెన్గా ఉంటేనే త్వరగా హీల్ అవుద్ది అని అన్నారు కానీ పడుకునేటప్పుడు అలా ఏదైనా టచ్ అయినా అలాగా పెయిన్ వస్తుంది కాబట్టి పడుకునేటప్పుడు కానీ స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ కట్టు కట్టేసేయమని అన్నారు వీలైనంత షూ అస్సలు వేసుకోవద్దని అన్నారు అండ్ యాంటీబయాటిక్స్ త్రీ డేస్కి ఇచ్చారు ఆ త్రీ డేస్కి యాంటీబయాటిక్స్ వాడమన్నారు అండ్ అలాగే కాంబిఫ్లేమ్ ఇచ్చారు పెయిన్ కిల్లర్కి ఆయింట్మెంట్ ఇచ్చారు అంతే కాకపోతే ఇప్పుడు దీన్ని బాగా వాష్ చేయాలంట వాళ
ఏమీ కాదు దెబ్బలు తగలకుండానే పెద్దగా అవుతారా బట్ తగలేదు నాన్న కూడా తగులుతాయి నాకు కూడా తగిలే తాతయ్యకి కూడా తగిలి బాబాయ్కి తాతయ్యకి తాతకి అందరికి నా ముక్కు మస్తు చాలా తగిలింది ఇవి కాకపోతే ఇప్పుడు నాకు టఫెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు దీన్ని కడగాలంట నా వల్ల కాదు అంటే నాకు ఎన్ని దెబ్బలు అన్నా తగిలినా ఏమి కాదు కానీ వీళ్ళకి ఏదన్నా తగిలింది అని అంటే అది చూడటం అసలు నా వల్ల కాదు వద్దు పైగా అది కొంచెం బాగా ఓపెన్ అయింది చూసారు కదా మీరు బాగా తగిలింది నేను అదే చూడలేకపోతున్నాను ఇంకా కడగాలంటే నా వల్ల కాదు నాన్న కడగమన్నా చెప్తాను సరేనా ఓకే చూడాలి నాకు అదేమో కానీ మొత్తం తలంతా పట్టేసినట్లుగా ఉంది మేబీ స్ట్రెస్ అయిపోయానో ఏమో మరి వీడికి దెబ్బ తగిలేసరికి సో చాలా స్ట్రెస్ఫుల్గా తలంత పట్టేసినట్టుగా ఉంది ముందు వీడి సంగతి చూసి నాకు మసాజ్ చేస్తున్నావా నాకు తలంత వస్తున్నాను నాకేం కాలేదు యువర్ స్ట్రాంగ్ బాయ్ కదా వాష్ చేసుకున్నా వాష్ చేసుకున్న వద్దలే పద ఓకే అరవకరా నువ్వు నొప్పి వచ్చిన అరవద్దు ఓకే నువ్వు అరిచావు అంటే నేను అసలు తట్టుకోలేను చూడండి అలా కామెడీ చేస్తున్నాడు దెబ్బ ఆడలుడు కన్నా నేర్పు లేకుంటాయి నిజంగా ఒకసారి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఒక పని తీసారనమాట అన్నాడు నేను వెళ్ళిపోయి బయటకు వెళ్ళిపోయి గోడ దగ్గర నుంచి నేను అస్సలు చూడటం నా వల్ల కాదు నేనే కాదండి నాకు తెలిసి ఏ తల్లి కూడా పిల్లడు నొప్పుతో ఉన్నాడు లేకపోతే వాళ్ళకి రక్తం వస్తుంది అంటే చూడలేరు అది రీలీ రీలీ చాలా టఫ్ నేను నాకు నేను ఆల్రెడీ తెలుసు కదండి స్పోర్ట్స్ ఫీల్డ్ లో ఉన్నాను బొచ్చుడు దెబ్బలు తగిలినాయి ఫ్రాక్చర్ అయినాయి ముక్కు పగిలింది రక్తం వస్తుంటే ఇలా చేత్తు ఇలాగ దోసిట్లో ఇట్లా పట్టుకొని నేను పక్కకు పరిగెత్తిన రోజులు కూడా గుర్తున్నాయి కానీ పిల్లలు లేదన్నా ఎంత చిన్న రక్తం వస్తుంది నేను అన్న అసలు నేను చూడలేను నా వల్ల కాదు ఈ పిల్లల విషయంలో మాత్రం ఎందుకు నాకు అంత ధైర్యం లేనే లేదండి అసలు చాలా వీక్ హార్టెడ్ అని చెప్పచ్చు సో అందుకనే కొంచెం ఈ దెబ్బకు మాత్రం నువ్వు నాన్న కలిసి వాష్ చేసుకో నేను బయట నుంచి సరే బాధ ఇంక ఎక్కిరించింది చాలు నన్ను ఎలా ఎక్కిరిస్తున్నాడు చూడండి నేను అలా ఆడుతాను అని చెప్పి సరే లెట్స్ కో ఏందని అవుతున్నావు కితకితలా ఓకే 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 కేర్ఫుల్ కేర్ఫుల్ ఆపమంటారండి ముందు ఫస్ట్ వాష్ చేసినప్పుడు అంతా బాగానే నవ్వుతూ ఉన్నాడండి కానీ దెబ్బ మీద కొంచెం మనం ఫోర్స్ పెట్టి వాష్ చేసినప్పుడు మాత్రం ఇంక కాస్త నొప్పి వస్తుంది అని చెప్పి అరిచాడు అనమాట ఇంకా నా వల్ల కాలేదు అక్కడి నుంచి నేను పారిపోయి వచ్చేసాను నెక్స్ట్ ఇంకా అదంతా తుడిచేసి ఆయింట్మెంట్ ఇచ్చారు ఆయింట్మెంట్ పెట్టి కాటన్ పెట్టి అక్కడ అంటే ఫ్రంట్ కదా తగిలింది అక్కడ మనకు కట్టు కట్టడానికి రాదు బ్యాండెడ్ పెట్టడానికి కట్టు బ్యాండెడ్ ఆబ్వియస్లీ అక్కడ సరిపోదు లేదు ఎందుకంటే బ్యాండెడ్లో కొద్దిగా ఉంటుంది బట్ దెబ్బ కొంచెం పెద్దగా ఉంది కదా కట్టే కట్టాలి బట్ ఇంకా ఏదో వీలైనట్టుగా ఇలా కట్టాము ఎందుకంటే పడుకున్న అప్పుడు వాడికి ఇబ్బంది కాకుండా అండ్ కట్ చేస్తే ఇది నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అండి ఇది స్కూల్కి వెళ్ళాలి కదా ఇంకా కొంచెం ఇట్లాగా మనకి గాజు గుడ్డ అంటాం కదా అది కూడా వేసేసి ఇలాగ టై చేసేసా అనమాట సో దట్ వాడికి అది ఓపెన్ అవ్వకుండా ఎందుకంటే స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు డస్ట్ ఇదంతా ఉంటుంది కదా ఓపెన్గా ఉంది అక్కడ అంతా స్కిన్ ఆ స్కిన్ నేను ఇంకా కట్ చేయలేదు కూడాను సో అదంతా ఓపెన్గా ఉంటే మళ్ళీ ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయని డాక్టర్ కొంచెం కొంచెం బాగానే భయపెట్టారండి ఏదో సెప్టిక్ అయినా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినా ఇలా వెళ్ళాలని ఏవేవో పాసిబిలిటీస్ చెప్పారు సో కొంచెం భయంగానే ఉంది అందుకని మొత్తం ఇలా క్లోజ్ చేసేసా అనమాట క్లోజ్ చేసి మరీ టైట్గా కట్టలేదు లూజ్గానే ఇలాగ కట్టి స్కూల్కి పంపిస్తున్నాను షూస్ కాకుండా ఇంక ఇలా చెప్పులే వేసుకొని వెళ్ళాడండి నేను నోట్ రాస్ ఇచ్చాను టీచర్కి కూడా సో ఇప్పుడైతే నేను రెడీ అయిపోయానండి బయటకు వెళ్తున్నాను ఎక్కడికంటే బాబా గుడికి అనమాట ఊరికూరికే ఇలాగ దెబ్బలు తగిలించుకుంటున్నాడు అని చెప్పి బాబాకు మొక్కుకున్నా అనమాట అన్నదానానికి కడతాను అని చెప్పి సో ఈరోజు 
వెళ్ళి అన్నదానం కట్టేద్దామని నేను అనుకుంటున్నాను మనకు గురు గురుపౌర్ణమి కూడా కదండి అలాగే బాబాను దర్శించుకున్నట్టు కూడా ఉంటుంది అని చెప్పి ఇంకిప్పుడు నేను మా వారు వెళ్తున్నాము వాళ్ళకి ఏదో రేపు ఎగ్జామ్ ఉందట పిల్లలు చదువుకుంటున్నారు సో అంత బాబా మీద భారం వేసి బాబా బిడ్డల్ని చల్లగా చూడు అని చెప్పి దండం పెట్టుకొని రావాలి సో ఇప్పుడైతే బాబా గుడికి వెళ్తున్నాను గురు పౌర్ణం కదండి మొత్తం గుళ్ళన్నీ కూడా కొంచెం రష్గానే ఉన్నాయి ఇంకా కూర్చొని బాబాని దర్శనం చేసుకొని అక్కడే ఇలాగ ఒక వ్యాక్స్ స్టాచ్యూ ఉంటుంది ఇది మైనంతో చేస్తారు కదండి అలా ఉంటుంది చాలా రియలిస్టిక్గా ఉంటుంది ఈ విగ్రహం కూడా ఇంకా అక్కడే కూర్చొని కొద్దిసేపు అలా బాబాని చూస్తూ కూర్చున్నాం అనమాట ఇంకా ప్రసాదం అవి తినేసి అండ్ అన్నదానానికి కూడా డబ్బులు కట్టేశాము ఆ డబ్బులు కట్టేసి ఆ రిసీట్ తీసుకొని ఇంకా ఇంట్లో ఉన్న చిల్లర అంతా పట్టుకొచ్చానండి ఉన్న టెన్ నోట్స్ కాయిన్స్ అన్నీ తీసుకొచ్చేసాను బయట అందరూ ఉంటారు కదా కూర్చొని వాళ్ళందరికీ ఇచ్చేసుకుంటూ వెళ్దాము అని చెప్పి గుళ్ళో ఇచ్చేదానికన్నా బయట ఇలాగ కూర్చొని ఉంటారు కదండి వాళ్ళందరికీ ఇవ్వడం మా అమ్మకి ఎప్పుడూ అలవాటు నేను కూడా ఇంకా అదే ఫాలో చేస్తున్నాను అనమాట ఇంట్లో అంటే వాళ్ళకు కూడా కాయిన్స్ లాంటివి ఓకే కాయిన్స్ ఉంటే ఇస్తాం కానీ మోస్ట్లీ ఇంకా నీ చేతనైనంత ఇచ్చేసే అమ్మ అని చెప్తూ ఉంటుంది అమ్మ ఎప్పుడూను సో అలాగే నా దగ్గర ఉన్నాయన్నీ ఇచ్చేసాను ఆ టెన్ నోట్స్ అవన్నీ ఇచ్చేసి ఇంకా ఇంటికి బయలుదేరిపోయాము ఇంకా రేపటి కన్నా కాస్త వాడికి నొప్పి తగ్గాలని కోరుకుంటున్నాను సో అదండి ఇవాళ నా వీడియో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే ఫ్రెండ్స్ సీ ఆల్ ఇన్ అదో వీడియో టిల్ అంటే కేర్ అండ్ బాయ్